வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து ஏழாம் வகுப்பிலிருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோட புவியின் உள்ளமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் புவியோட உள்ளமைப்பை பற்றி நம்ம விளக்கமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் புவி தட்டுகளோட பங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலைகளோட செயல்பாடுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து புவியோட உள்ளமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க புவியோட உள்ளமைப்பு வந்து நம்ம ஒரு ஆப்பிள் பழத்தோட ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புவி அதிர்வு அலைகள் பற்றிய ஆய்வின் அடிப்படையில் புவி கோலம் வந்து மூன்று செறிந்த அடுக்குகளாக காணப்படுது என்னென்னலாம் அடுக்குகளாக இருக்குன்னா புவி மேலோடு அதுக்கப்புறம் கவசம் அதுக்கப்புறம் புவி கரு இது மாதிரி மூன்று அடுக்குகளாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து புவி மேலோடு பற்றி என்ன எது மேலோடுன்னா புவியோட வெளிப்புற அடுக்கு தான் மேலோடு அப்படிங்கிறது இதோட சராசரி அடர்த்தி வந்து ஐந்து முதல் முப்பது கிலோமீட்டர்களாக இருக்கு இப்போ கேட்கலாம் புவியோட மேலோட்டோட சராசரி அடர்த்தி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் ஐந்திலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டராக இருக்கு இதோட அடர்வு அப்படிங்கிறது கண்ட பகுதிகளில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டராக இருக்கு கடற்தலங்களில் ஐந்து கிலோமீட்டராகவும் இருக்கு இதையும் கேட்கலாம் புவி மேலோடு வந்து கண்ட பகுதிகளில் எத்தனை எவ்வளோ வந்து அடர்வு அடர்வு மிக்கது அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து கண்ட பகுதியில் அதோட அடர்வு இருக்கு இதே வந்து கடற்தலங்களில் வந்து ஐந்து கிலோமீட்டராக தான் இருக்கு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்டத்தோட மேலோடு வந்து அதிக பருமனாக இருந்தாலுமே கண்ட பகுதிகளோட அடர்வு அப்படிங்கிறது கடல் மேலோட்டோட அடர்வை விட குறைந்து தான் காணப்படுது இதை தான் பார்க்குறோம் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து கண்ட பகுதிகளில் இருக்குது கடற்தலங்களில் வந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது அப்போ வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது கண்ட பகுதிகளில் அடர்வு அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா கடல் மேலோடுகள் வந்து இலகுவான மற்றும் அடர்ந்த பாறைகளோட கலவையால் ஆனது அதனால் வந்து கடல் மேலோடு அந்த பகுதிகளில் வந்து அடர்வு வந்து அதிகமாக இருக்குது பெரும்பாலும் வந்து கடல் மேற்பரப்பு அப்படிங்கிறது பசால்ட் போன்ற அடர் பாறைகளால் தான் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பூமி ஒரு நீல நிறக்கோள் எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் பூமியோட பரப்பு வந்து நீரால் சூழப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து புவி மேலோட பற்றி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பிரத்யேக பிரிவுகளை கொண்டதான் என்னென்ன பிரிவு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கண்டங்களோட மேற்பகுதி வந்து கருங்கட் பாறைகளால் ஆனது இந்த பகுதி வந்து முக்கிய கனிம கூறுகளான சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் தாதுக்களால் ஆனது இதைய வந்து சியால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கண்டங்களோட மேற்பகுதி வந்து கருங்கட் பாறைகளால் ஆனது இந்த பகுதிகளில் முக்கியமான கனிமங்கள்னா சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் இந்த தாதுக்களால் ஆனது தான் இந்த பகுதி அதனால் சிலிக்காவையும் அலுமினியம் அப்படின்றது சேர்த்து சியால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதோட சராசரி இடத்த வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு கிலோ பர் சென்டிமீட்டர் கியூ இதோட சராசரி இடத்த வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு அடுத்து வந்து மேலோட்டோட கீழ்பகுதி வந்து அடர்ந்த பசால் பாறைகளாலான ஒரு தொடர்ச்சியான பிரதேசம் மேலோட்டோட கீழ்பகுதி வந்து அடர்ந்த பசால் பாறைகளாலான ஒரு தொடர்ச்சியான பிரதேசம் கடல் தரையிலான இந்த பகுதி வந்து சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியத்தை மூலக்கூறாக கொண்டு அமைஞ்சிருக்கு இப்போ மேலோட்டோட கீழ்பகுதி வந்து சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியத்தை வந்து மூலக்கூறுகளாக கொண்டு அமைஞ்சிருக்கு இதனால் இந்த பகுதியை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதோட சராசரி இடத்து வந்து மூணு புள்ளி மூன்று இதோட சராசரி இடத்து வந்து மூன்று நம்ம பார்த்தோம் சியாலோட சராசரி இடத்து வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து சிமாவோட சராசரி இடத்து வந்து மூன்று சியாலும் சீமாவும் சியாலும் சிமாவும் சேர்ந்து தான் புவியோட மேலோட்டோட கருப்பொருளாக அமையுது சியால் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது சிம்மா அடர்த்தியை விட கம்மி அப்படிங்கிறதுனால சியால் கண்டங்கள் வந்து மிதக்குது நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு புள்ளி ஏழு தான் வந்து சியால் சிம்மா வந்து மூணு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ வந்து கம்மியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால சியால் கண்டங்கள் வந்து மிதக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து புவியோட குறுக்கு வெட்ட தோற்றம் நம்ம மேலோடு பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கவசம் அதுக்கப்புறம் வெளிக்குறு உட்கர பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கவசம் புவி மேலோட்டோட அடுத்த அடுக்கு தான் வந்து கவசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இது வந்து புவி மேலோட்டையும் கவசத்தையும் வந்து மோகோரோக விசிக் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லை மூலமாக பிரிக்குது அப்போ புவி மேலோடுக்கு அப்புறம் நம்ம கவசம் பார்க்குறோம் இது ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிறது என்னென்னா மோகோரோ விசிக் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லை மூலம் பிரிக்கப்படுகிறது கவசமானது சுமார் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து தடிமனாக காணப்படுது கவசத்தோட தனிமன் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தடிமன் இந்த கவசத்தை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் முதல்ல வந்து மேல் கவசம் மேல் கவசம் வந்து மூன்று புள்ளி நான்கு முதல் நான்கு புள்ளி நான்கு அடர்த்தி வந்து மூன்று புள்ளி நாலுலேருந்து நான்கு புள்ளி நாலு அடர்த்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் பரப்பில் இருக்கு இதே வந்து கீழ்கவசம் வந்து நான்கு புள்ளி நாலுலேருந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் கிலோ சென்டிமீட்டருக்கு இப்போ வந்து அடர்வு இது வந்து எழுநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இது ரெண்டாக பிரித்து சொல்கிறாங்க மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் அது ரெண்டாக பிரித்து சொல்லும்போது மேல் கவசத்தோட அடர்வு வந்து அடர்த்தி வந்து மூன்று புள்ளி நான்குலேருந்து நான்கு புள்ளி நான்கு ஒரு எழுநூறு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அது வந்து அமைஞ்சிருக்கு கீழ்கவசம் வந்து நான்கு புள்ளி நான்குலேருந்து ஐந்து புள்ளி அஞ்சு அது எழுநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து புவிக்கரு புவியோட மைய பகுதியை தான் புவிக்கரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறோம் இது வந்து பேரிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அப்போ புவியோட கரு புவிக்கருவோட இன்னொரு பேர் வந்து பேரிஸ்பியர் எந்த இடைவெளி வந்து புவிக்கருவிக்கும் கவசத்துக்கும் இடையில எல்லையாக அமைஞ்சிருக்குன்னா பெய்சார் குட்டன்பெர்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடைவெளி தான் புவிக்கருவுக்கும் கவசத்துக்கும் இடையே எல்லையாக அமைஞ்சிருக்கு பெய்சார் குட்டன்பெர்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடைவெளி புவிக்கரு வந்து இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டதாக இருக்கு ஒன்று வந்து திரவ நிலையில் இரும்பு குழம்பாலான வெளிப்புற புவிக்கரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்திருக்கு ரெண்டு அடுக்குகள் இருக்கு ஒன்று வந்து திரவ நிலையில் இரும்பு குழம்பாலான வெளிப்புற புவிக்கரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்திருக்கு அடுத்து வந்து திடநிலையில் உள்ள நிக்கல் மற்றும் இரும்பாலான நைஃப் அப்படிங்கிற உட்புற புவிக்கரு இது வந்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது முதல் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்திருக்கு ஸோ ரெண்டு நிலையில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து திரவ நிலையில் இரும்பு குழம்பாலான வெளிப்புற புவிக்கரு இது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்திருக்கு அடுத்து வந்து திடநிலையில் இருக்க நிக்கல் அப்படிங்கிற நிக்கல் மற்றும் இரும்பாலான நைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு உட்புற புவிக்கரு இது வந்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்திருக்கு இதோட அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பதிமூன்று கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அடுத்து வந்து புவியோட கொள்ளளவில் புவி மேலோடு வந்து ஒரு சதவீதம் கவசம் வந்து எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் மீதம் உள்ள பதினைஞ்சு சதவீதம் புவி கருவையும் கொண்டிருக்கு அப்போ கவசத்தோட இது தான் அதிகம் எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் புவி மேலோடு ஒரு சதவீதம் மீதம் உள்ள பதினைஞ்சு சதவீதம் தான் புவிக்கரு புவியோட சுற்றளவு வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் புவியோட சுற்றளவு ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் ஸோ இதோடு வந்து அந்த மூன்று முக்கியமான அழுக்குகளை பார்த்தாச்சு புவி மேலோடு கவசம் புவிக்கரு இதை பற்றி பார்த்தாச்சு ஒரு ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் புவி மேலோடு நம்ம பார்த்தோம் வெளிப்புற அடுக்கு தான் மேலோடு அப்படிங்கிறது இதோட சராசரி அடர்த்தி வந்து ஐந்துலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டராக இருக்குது கண்ட பகுதிகளில் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டராகவும் கடற்தலங்களில் ஐந்து கிலோமீட்டராகவும் இருக்குது கண்டத்தோட மேலோடு அதிக பருமனாக இருந்தாலுமே கண்ட பகுதிகளோட அடர்வு அப்படிங்கிறது கடல் மேலோட்டோட அடர்வு விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா கடல் மேலோடுகள் அப்படிங்கிறது இலகுவான மற்றும் அடர்ந்த பாறைகளோட கலவையிலால் ஆனது பூமி ஒரு நீல நிலைக்குள் எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் பூமியோட பரப்பு வந்து நீரால் சூழப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து புவி மேலோட பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல் அடுக்கு வந்து சியால் அதுக்கப்புறம் கீழ் பகுதி வந்து சிமா அப்படின்னு பார்த்தோம் சியாலோட சராசரி அடுத்து வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு சிமாவோட சராசரி அடுத்து வந்து மூன்று புள்ளி ஜீரோ மூன்று அடுத்து வந்து சியால் வந்து அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால சியால் கண்டங்கள் வந்து சியால் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது சிமா அடர்த்தியை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால சியால் கண்டங்கள் வந்து மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்து கவசம் புவி மேலோட்டோட அடுத்த அடுக்கு தான் கவசம் இது வந்து பி புவி மேலோட்டையும் கவசத்தையும் வந்து மோகரோ விசிக் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லை மூலம் பிரிக்கப்படுது கவசம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தடிமனாக காணப்படுது மேல் கவசம் மூன்று புள்ளி நான்குலேருந்து நான்கு புள்ளி நான்கு கிராம் பர் சென்டிம
கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அடர்த்தி எழுநூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்கு புவிக்கரு புவியோட மைய பகுதி தான் புவிக்கருன்னு சொல்கிறோம் இது பேரிஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க புவிக்கருவிக்கும் கவசத்துக்கும் இடையே வந்து எல்லையாக அமைஞ்சிருக்கிறது வெய்சார் குட்டன்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடைவெளி இது இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டது ஒன்று வந்து திருவநெல்லியில் இரும்பு குழம்பாலான வெளிப்புற புவிக்கரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்திருக்கு அடுத்து வந்து திடநிலையில் இருக்க நிக்கல் மற்றும் இரும்பதான நைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு உட்புறு உட்புற புவிக்கரு ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது முதல் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்துருக்கு இதோட அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பதிமூன்று கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் புவியோட கொள்ளளவில் புவி மேலோடு ஒரு சதவீதம் கவசம் எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் மீதம் உள்ள பதினைஞ்சு சதவீதம் புவி கருவையும் கொண்டிருக்கு புவியோட சுற்றளவு அப்படிங்கிறது ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் மீதம் இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்மோஸ்ட் அப்படிங்கிற சேனலில் வந்து சப்